எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்னைக்கு நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது வடகறி இந்த வடகறிக்கு தேவையான வடையை நம்ம எண்ணெயில் எதுவும் பொறிச்சு எடுக்க போகிறதில்ல பட் ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் பண்ண போகிறோம் இதனோட குக்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்குங்க வாங்க நம்ம இப்போ வடகறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம வடைக்கு தேவையான கடலைப்பரப்பு எடுத்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் கடலைப்பரப்பு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு இந்த கடலைப்பருப்பு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு வர மிளகா அப்புறமா ஒரு மூணு பல் பூண்டு இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் கொரகொரப்பாக அடைக்க போகிறோம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது ட்ரையாக தான் இருக்கணும் ஸோ கொரகொரப்பாக அரைச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் எண்ணெயை தடவிட்டு அதில் கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இதை வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மிதமான தீயில் வேக விடுங்க ஆவியில் வெந்த வடைகளை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிட்டு சூடு போனதுக்கப்புறமா நல்லா உதித்தி விட்டுக்கோங்க நம்ம யூஸ்வலாக வடைனா எண்ணெயில் போட்டு எடுப்போம் பட் இது வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணதால் உடம்புக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியானது இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிஸாக நறுக்கிக்கோங்க கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையில் ஒரு பச்சை மிளகாயை நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ச் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு கூடவே கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் என்னென்னா பட்டை நட்சத்திர சோம்பு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இது கூட பெருங்காயத்தூளையும் எடுத்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பு வச்சு பண்ணுறதால பெருங்காயத்தூள் மஸ்ட் கண்டிப்பாக சேர்க்கணுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வீட்டில் செய்கிற சாம்பார் பொடியை வச்சு பண்ணிக்கலாங்க இது கூட ஒரு மூணு தக்காளியை வந்து நல்லா பொடிஸாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸை அதில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் சோம்பு வெடிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பெருங்காயத்தூள் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு இந்த ஸ்டேட்டில் நிறையா சேர்க்காதீங்க ஏன்னா நம்ம வடையில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் நிதானமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் குக் ஆகணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க இஞ்சியும் கூடவே ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டையும் நறுக்கியிருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதனோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க இப்போ இது கூட நம்ம பொடிஸாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க காரம் கொஞ்சம் பார்த்து தான் சேர்க்கணும் நீங்கள் ரொம்ப காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா இந்த க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா சாம்பார் பொடி கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதையும் நல்லா சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த வடகரையில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா சாம்பார் தூள் வர மிளகா இது எல்லாமே சேர்க்குறதால இதனோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து இதிலேருந்து எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிக்கும் எண்ணெய் லேசாக பிரிஞ்சு வரும்போது இதில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க 
இந்த ஸ்டேட்டில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும் திருப்பி நம்ம உதித்து விட்ட வடையை சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்க கிளாஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் கிளாஸ் இதில் ரெண்டு கிளாஸ் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நம்ம கொதிக்க விடுவோம் நம்ம கிரேவி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேட்டில் ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம உதித்து வச்சுருக்கிற வடைகளை வந்து இதுக்குள்ளே மெதுவாக சேர்த்துருங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த வடை வந்து கிரேவியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் நமக்கு இதனோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டே கிடைக்கும் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி குக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியான வடகறி கிடைக்கும் ஸோ அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே கொதிக்க விடுங்க இன்கேஸ் உங்கள் கிரேவி திக்காகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் வாட்டர் சேர்த்துட்டு இன்னுமே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நம்ம வடகறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இப்போ இது கூட கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சம் தூவிட்டு இறக்கிடலாம் வாசனை சும்மா சூப்பராக இருக்குங்க பட்டை கிராம்பு சோம்பு கடலை பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் எல்லாமே கம்பைன் ஆகி ஒரு சூப்பர் ஸ்மெல் வருதுங்க இந்த வடகறியை இட்லி தோசையோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாங்க இட்லி தோசையில் லேசாக நெய் தடவிட்டு இந்த வடகறியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு சும்மா சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ருசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் பாய்